Hello, everyone. Good evening. Hello, teacher. Hi, teacher. Hello, how are you? Hi, teacher. Hi. Excellent. Excellent. All right. Dame nada más un minuto. Acá estoy viendo, entonces voy a tener acá un backup, por si acaso. Ok, entonces vamos a iniciar. Ok, entonces, good evening everyone, gracias por estar acá. Muchas gracias por hacer el tiempo y pues ya vamos casi en la recta final, nada más nos queda esta y la próxima clase. Y ya estamos por finalizar este módulo de principiante 2. ¿okay? Así que nuevamente gracias por estar acá, gracias por hacer el tiempo. Y pues vamos a iniciar, vamos a hacer un par de prácticas eh, de lo que estuvimos viendo estos días. Y al mismo tiempo vamos a eh, terminar con el tema que iniciamos el día de ayer. ¿okay? Ahora vamos a practicar también un poco de vocabulary. Y ya mañana nos queda únicamente la parte más fácil eh, del tema de mañana, que de hecho la práctica de mañana también está bastante fácil. Así que espero que hayan avanzado un poquito, espero que hayan avanzado también en la plataforma, ya que la fecha de entrega sería para el día viernes. Okay, yo sé que algunos ya la terminaron, pero por si acaso usted no la ha terminado, eh, trate de avanzar lo más que pueda para que no tenga ningún problema. Okay, así que... Vamos a iniciar. All right, vamos a ver un poco de lo que vimos el día de ayer. Ayer recuerdo que practicamos un poquito eh, sports. Eso fue lo que vimos últimamente. Eh, hicimos una pequeña práctica de cómo utilizarlo. Eh, Junto con el verbo que sería play y con go. Decíamos que hay un par ahí que utilizamos con practice. Sí. Luego seguimos haciendo un par de oraciones y luego pasamos al tema principal que eran information questions. Vamos a ver un minutito que me pico ahora. No quiero colaborar. Ok, ahí estamos. Entonces, eh, decíamos que estuvimos practicando WH Questions, que son preguntas de información. Y hacíamos diferentes preguntas con todos los eh, WH Questions que teníamos en este caso. Tenemos what, who, where, how often, what time. Y también estamos utilizando when. Acá teníamos algunos ejemplos. Por ahí me preguntaban cómo vamos a combinar eh, con las frases que estuvimos aprendiendo de go y de play. Entonces ahí teníamos una pregunta en general. Eh, y así mismo las diferentes preguntas utilizando esas frases. Okay. Luego hablamos de cómo utilizar with eh, en conjunto con who. Eh, who do you play soccer with? Who, would, who do you go shopping with? Sorry, swimming with. Eh, en ese caso también la podemos mezclar con otras actividades. Por ejemplo, go shopping. Eh, go cycling, que sería un deporte, okay. y así sucesivamente con otras actividades. Okay. Um, luego utilizamos where, luego teníamos what time, when, how often, okay. y ahí podemos ver dónde está incluida la respuesta de esas preguntas. Ahí lo podemos ver de manera eh, de color celeste. Y luego hicimos una pequeña activity en la que eh, estuvimos eh, haciendo oraciones sobre Christy, okay, de nuestra amiga Christy. Eh, como grupo tenían que encontrar eh, las diferentes eh, respuestas a las preguntas que ustedes estaban creando. Por ejemplo, what sports does she like to play? Ah, she likes to play, eh, for example, she likes to play rugby. Okay, who does she play rugby with? Okay. 
y ahí tenían que responder una por una e hicimos una pequeña práctica en la que estuvieron trabajando en grupo y respondiendo esas preguntas. ¿Okay? Ahora vamos a hacer la última práctica de WH Questions, ya para ir finalizando con ese tema. Ya no lo vamos a volver a tocar. Así que nada más quiero asegurarme de que sí lo estamos utilizando de manera correcta. Acordémonos que en este caso estoy utilizando DAS, ya que estoy preguntando sobre Chile. Cuando la pregunta sea personal, ahí tengo que responder, perdón, preguntar con do. ¿Ok? What sport do you like? Who do you play with? ¿Ok? Where do you play? Uh -huh. Etc. Nada más hay cuestión de los... Eh, de los, de los auxiliares. Entonces, el día de ayer vimos en la, en la plataforma eh, que ustedes iban a poner nada más la WH Word para completar la pregunta de acuerdo a la respuesta. Así que ahora vamos a hacer uno parecido, solo que ahora no tengo ninguna parte de la pregunta. ¿okay? Solamente tengo la respuesta. Entonces, entre todos me van a ayudar a identificar la pregunta para cada, una, para cada una de esas respuestas. Acá en la primera ya más o menos les di un adelanto eh, de cuál sería la respuesta. Entonces vamos a ver. La respuesta dice, I play soccer in the stadium. Entonces si nos fijamos en the stadium es, ajá, que es un lugar, es un frequency adverb. Uh, is it a person? Is it an activity? ¿Qué es el stadium? ¿Alguien que me pueda decir? Where? Ah, ok. Where? It is a place, right? Uh -huh. It is a place. Entonces, do la pre where do you play? Uh -huh. Entonces la pregunta tendría que ser con where. La pregunta sería, where do you play soccer? Y me preguntará, teacher, pero ¿por qué la pregunta es con you y la respuesta es con I? Ok, eso, eso pasa cuando hay una conversación, ok? Tengo que hacer ese cambio eh, cuando hago una, una conversación. Pregunta con you y me responde con I. ¿Ok? Así que ahí podemos ver. La pregunta sería con where. Where do you play soccer? I play soccer in the stadium. All right. Entonces les voy a mostrar las que tengo ahora. Para que más o menos las vayan viendo y me vayan ayudando. Le voy a preguntar a alguien en específico que me ayude a hacer la pregunta. Eh, de cada una de estas, ok? Así que probablemente tengamos diferentes questions para cada una de esas preguntas, de respuestas, perdón. Entonces vamos a ver. Vamos a ver, le voy a preguntar a... Vamos a ver, Walter Melara. The, the answer is, she plays video games in her free time. What is the question? What she play in her free time? What sport? Yeah. Okay. Okay. Vamos a ver. La vamos a analizar. Okay. All right. Acordémonos que después de la WH, bueno, la WH está correcta. Okay. That's nice. Tenemos what porque me está diciendo una activity, right? Ahora, yeah. después de la WH question, I need an auxiliary. Necesito tanto do o Ah, uh, it's okay. Uh -huh. Does, yeah. Uh -huh. What does she play in her free time? Ok. ¿Y el play dejo así o le pongo place? No, 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 no. Without S. Ok, without S. Excellent. Okay. Yeah. What does she play in her free time? Excellent. Yeah. And she plays video games in her free time. All right. Thank you, Walter. ¿Alguna otra, ¿Alguna otra pregunta que podamos hacer acá? Vamos a ver si alguien la identificó. When, when does she play? Ah, ok. When does she play video games? Ok, perfect. Como ahí dice, in her free time. Entonces, ese es un momento. Okay? Entonces, también ese tipo de preguntas puede pasar en este caso. Another one, otro tipo de pregunta. En ese caso no puede ser con where porque in her free time no es un lugar, sino que es un momento. Entonces, no puede ser con where. Uh -huh. Es una parecida a what. Vamos a ver si alguien la, la, la logró identificar. What time? Uh, no, what time no porque en ese caso no. tendría que tener una hora en específico. Uh -huh. uh, how often? Uh, how often? Mm. No, because we don't have... Uh, when? 
we don't have when we who we don't uh, in the case of uh, in the case of when per, perdón, in the case of what how does often, you like to play in the case of in the case of how often do we you have a frequency ever uh, what does she like to when do you go do the in no, en ese caso no puede ser con you porque la respuesta es con she. Uh -huh. Ah, what does she do in her free time? Ah, perfect, ok. What yeah. does she do in her free time? Ok, esa sería la otra pregunta. What does she do? Ok, what does she do? ¿Qué hace ella en su tiempo libre? Ok, entonces la respuesta es she plays video games. Ok, esa es parte de la actividad que ella hace in her free time. Entonces, ahí también podemos hacer esa pregunta. Entonces, bien, en este caso tenemos tres. Sin embargo, eh, ahí tenemos tres posibilidades. Ok, tenemos tres posibilidades. Ahora, si ustedes le preguntan, cualquiera de esas tres ya sabe cómo responder también. Ok, todo dependiendo de qué le preguntan. Si le preguntan con what, con when, o si están utilizando what y do por acá. Ok, una vez más, decíamos que do no tengo que responder con do, porque do me está pidiendo una actividad. Entonces, en in, in this case, she plays video games. Ahora, si su actividad es do exercise, yes. She does exercise, ok? She does exercise. O do homework. She does her homework, ok? Entonces, en ese caso, sí, sí se puede utilizar does en la respuesta. De lo contrario, no. Ok? Así que ahí tenemos las diferentes preguntas para esa respuesta. The next one, I go to the gym on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Vamos a ver, le voy a preguntar a... Vamos a ver, Nancy, can you help me please, Nancy? Um, when do you go to the gym? Okay, when do you go to the gym? Oops. Okay, when do you go to the gym? Excellent, thank you, Nancy. Okay. When do you go to the gym? I go to the gym on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Okay. <clears throat> Ahora, en este caso no podemos utilizar what time porque no tenemos una hora en específico. Okay. Ahora, si la persona dijera I go to the gym on Mondays, Wednesdays, and Fridays at 6 p.m., ahí sí podría mencionar what time. Okay. De lo contrario, en este caso no, no me está diciendo ninguna hora, por lo que no puedo decir when. Vamos a ver alguna otra pregunta que podamos hacer. ¿Y how often? How often? Uh, yeah. How often? ¿Cómo sería? How often? Okay, no hay una respuesta con frequency. Ah, me dicen que ahí no hay frequency. Mm, ajá, pero también Mondays, Wednesdays and Fridays. Lo podría tomar yo como que dijera three times a week. Uh -huh. Como que dijera three times a week. Y también se puede con ese tipo de frases. Sin embargo, eso es ya bien rebuscada, ¿verdad? Sin embargo, está bien. What are you doing the week? ¿Ah? Yeah. ¿Qué are you doing the week? Semana. Yeah. Ajá, semana. Yeah. Three times a week. Eso del. del, del no, va. Como... Teacher, you? una pregunta yeah. ahí. Ajá. Ese del de often que decía el compañero, como estamos usando propiamente lo, la, los, los días, ¿verdad? Es como el, análogamente sería como lo, los pronombres, ¿verdad? Que a veces ponemos, deci, decimos el, el nombre de la persona y ya uh -huh. no usamos el, el pronombre, ¿verdad? Uh -huh. Con el tema del, 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 del adverbio que pregunta o que comenta el compañero. Uh -huh. Sí, así es. Pero ah, también eso de Mondays, Wednesdays and Fridays también se puede traducir como three times, eh, three times a week. Que también podría ser una posibilidad. Uh -huh. Pero creo que no, no, vamos, no nos vamos a confundir, no nos vamos a meter a eso. Okay? Para no confundir. Uh, okay? Another a question could be: What do you do in the week? Uh, what do you do in the week? El problema es que no me dice exactamente week acá. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a ver, aquí me escribieron: Dice, What days? Ah, perfect. Uh -huh. ¿Qué días? Ah. Es así, miren. Uh -huh. What days do you go? Do you where do you go to the gym? Uh -huh. Okay. What days do you go to the gym? Qué días? Uh -huh. Qué días? Ahí también podemos crear esa. Uh -huh. 
what se puede crear con, con, diferentes, con diferentes casos. Okay? What days, what months, uh -huh. what days do you go to the gym? I go to the gym on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Okay? Así que ahí también tenemos esa otra posibilidad. Thank you. A ver qué me dijo. Diego. Okay, thank you, Diego. Okay. All right. Let's continue. He finishes his work at 5 p.m. Vamos a ver. Voy a preguntar a Jenny. What do you think, Jenny? What time does he finish his work? Okay. What time does he finish his work? Excellent. Okay. What time? Okay. Como tenemos una hora bien explícita ahí, entonces ahí sí podemos eh, preguntar de esa manera. What time does he finish his work? Okay. Uh -huh. All right. Así que tenemos very simple. Very simple. Another one. Vamos a ver. Lo voy a bajar más para que vayan viendo las demás. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, they rarely play basketball in winter. Vamos a ver, le voy a preguntar a Erika Rivera. Erika Rivera, what is a question? Do they play? Vamos a ver, Erika. Yeah. Uh, do they play really basketball? Mm -hmm. Well, en ese caso, si me pregunta con do they, es como si fuera una yes, no question. Y en ese caso, es, eh, es, es una information. Uh -huh. Entonces, ¿cuál, ¿cuál information le pondríamos? What? Hmm. What? What do they really play basketball? Hmm. En este caso, readily es un, eh, es un frequency adverb. Entonces, es como el de always, usually. How often. Uh -huh. okay. En este caso, tendría que ser con how often. Okay. How often. Entonces, ¿cómo sería entonces, Erika? How often. How often they, how often play. Do they? How often do they play basketball? Uh huh. Perfect. Okay. How often do they play basketball? Uh -huh. Okay. Excellent. Incluso en este caso le podemos meter in winter porque eh, no está siendo específico en la pregunta. ¿En qué? Porque no dice in the summer, in the fall, or in the spring, ok, entonces para ser más específico, para que pegue con la, con la respuesta, tendría que ser how often do they play basketball in winter. Okay. In winter. Uh -huh. All right, thank you, Erika. Ok, let's, let's see the next one. Vamos a ver por aquí, que he escrito un par de cosas. Eh, me había puesto con who. En ese caso no se puede con who, eh, porque no dice con quién lo juega. Entonces ahí si no, no lo podemos. Let's see, now I'm going to ask Alejandro Sea. Can you help me, um, Alejandro Sea, with the next one? He plays tennis with his father. Mm -hmm. uh, uh, who, who does he play? Tennis with? Okay, perfect. Uh -huh. Who does he play tennis with? Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Okay, so who does he play tennis with? Okay, there we have with. Tenemos with, decíamos el día de ayer, porque es parte de la respuesta. He plays tennis with, y luego mencionamos la persona. Okay. He plays tennis with his father in this case. All right, then we have the last one. I watch movies after work. Thank you, Alejandro. Now I'm going to have uh, Flor. Let's see, Flor. Can you help me, please? 
What do you do after work? Okay, what do you do after work? Excellent, okay. What do you do after work? Excellent. There we have what, which is asking for something and then do. Okay, excuse me. Then do. En este caso, este do nos está preguntando la actividad. Okay. Entonces, ya ahí yo puedo responder eh, utilizando watch movies. Let's see. What is another one that we can do? Vamos a ver alguien más. ¿Cuál es otra pregunta que puedo hacer acá? What do you like to do after work? Okay. Mm -hmm. uh, that's very similar. Uh -huh. What do you like to, to do after work? Uh -huh. Aunque no diga like ahí, también se puede. I watch movies after work. That's nice. Another one. Hay una más que podemos hacer. Ahí. Podría ser when. when. Mm -hmm. Okay, yeah, no problem. Perdón, perdón. Sería when. Ajá, uh -huh. when do you. When do you watch movies? Ajá, uh -huh. when do you watch movies, okay? Porque ahí me está mencionando un momento que sería after work. Entonces, también se puede, okay? When do you watch movies? Ah, I watch movies after work. I watch movies at night. I watch movies on the weekend, okay? Entonces ahí puedo también utilizar ese tipo de preguntas. All right, entonces ya me quedó bastante claro que podemos hacer questions, okay? Así que nice, nice job. Congratulations, okay? Now let's move on. Ya vamos a practicar esto eh, de forma grupal, okay? Pero antes de eso vamos a ver más vocabulary. In this case, we're going to see vocabulary about abilities, okay? Abilities. Eso nos va a servir para eh, la primera parte de la clase de ahora, mejor dicho, para la última parte de la clase de ahora y para la clase de mañana. ¿Ok? Abilities. Eso significa habilidades. En inglés se escribe sin H. ¿Ok? Pero en inglés, yes. Perdón. Ajá, en inglés se escribe sin H, pero en español se escribe con H. ¿Ok? Abilities. Now, over here we have different categories. Tenemos diferentes categorías. We have... Musical and artistic abilities, athletic activities, es decir, actividades atléticas o que requieren esfuerzo físico, technical or mechanical ability, abilities y otro tipo de abilities. Okay? Vamos a ver. Um, vamos a empezar con una fácil. Vamos a ver. Fix a car. Fix a car. What do you think? Eh, ¿En qué tipo de habilidades entra fix a car? Technical. Uh -huh. Technical. Uh -huh. Technical or mechanical. Porque en ese caso, pues, si no sabemos nada de eso, pues, podemos dejar el carro inservible, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner acá. Fix a car. Ok. Ahora le voy a ir preguntando uno por uno y me va diciendo one ability y a dónde iría la ability. Ok. Por ejemplo, teacher, fix a car. Technical or mechanical ability. Okay? Así me tiene que decir. Vamos a ver. Eliezer, can you tell me one? Acá tengo bastantes abilities. Eh, bueno, mejor dicho, si tengo bastantes, empiece con las más fáciles y las que no sepan, ya vamos a ir viendo una por una que se me quede. Okay? In this case, fix a car is reparar un carro. Okay? Un, reparar un, un automóvil. Let's see, Eliezer. Okay, fix a motorcycle, technical mm -hmm. or mechanical. Okay, fix a motorcycle, eh, technical or mechanical. Perfect. Vamos a ponerle acá. Fix a motorcycle. Okay, perfect. Entonces ya utilizamos esta. Uh, now I'm going to have, vamos a ver quién se me ha por acá, Stanley. Vamos a ver, Stanley. ¿Cuál? Elijo una, ¿verdad? Yeah, you choose one. Uh -huh. eh, paint picture, uh -huh. musical, and artistry. Ok, excellent. Paint pictures, ok. Que sería hacer como retratos o, o mejor dicho, pintar pintura para que la redundancia. Ok, paint pictures. Eh, we have musical and artistic ability. 
Thank you. Let's see. A ver qué me falta por acá. Mariela Amaya. Tell me one, Mariela. Ride a horse, athletic. Uh -huh. Ride a horse, athletic. Yeah, I think it is part. Okay. It is part of it. In my case, no podría. Okay, so yeah, I think it's. I think it's nice. Uh -huh. Excellent. Thank you, Mariela. Sandra, tell me, Sandra. Tell me one, please. Play the violin mm -hmm. and the other. Play the violin no, other. Music, no. Ah. Musical and artistic. Ah, okay, perfect. Play the violin, uh, musical and artistic. Uh -huh. Perfect, okay. Play the violin. Oops, violin. Okay. Aha, uh -huh. Diego Bernal, can you help me with one, please? Uh, tell good jokes in other. Okay, tell good jokes in other. Okay. Esa no es ni ni, ni atlética, ni artística, ni técnica. Okay, sino que pues, hay gente que se le da. Tell good jokes. Eso significa decir buenos chistes. Okay. O contar buenos chistes. Tell good jokes. Mm -hmm. Vamos a ver, Osmaro, can you help me with one, please? Uh -huh. uh, athletic. Surf. Uh -huh. Athletic. Okay, excellent. Surf. Okay, that is an athletic. That's our surfing. Okay, excellent. Now, let me see. Um, Jenny, can you help me with one, please? Do uh, gymnastic. Uh -huh. Athletic. Okay. Do gymnastics. Uh -huh. Athletic. Okay. Hacer gimnasia o ejercicios. Okay. Bueno, creo que es, es gimnasia. Gymnasia. All right. Do gymnastics. That is athletic. Excellent. Nancy, can you help me with one, please? Um, this is a way page and technical or mechanical. Okay, design a web page, technical or, uh -huh, or mechanical. Okay, thank you. Para los que son programadores o que conozcan un programador, vas a ver que no es muy fácil crear una página web desde, desde cero, ¿verdad? Hay bastantes cosas ahí que tienen que saber que son bien técnicas. Entonces, ahí está, design a web page, diseñar una página web. Let's see, Walter, can you help me with another one, please? Uh, sing English song in uh -huh. the first place. Okay, excellent. Me. Sing okay. English songs. Okay, perfect. Ahora, hay gente que puede cantar, pero oh, hay otra gente que cree que puede cantar, ¿verdad? Entonces, son dos cosas bien diferentes. Sing English songs. Eh, ahí la intonation que... El vibrato and all that stuff, you know? Entonces, vamos a ver. Santos, can you help me with another one? Play chess, other. Uh -huh. Play chess, other. Okay, perfect. En este caso, play chess significa jugar ajedrez. Okay, jugar ajedrez. All right, play chess. Chess. Creo que esa, esa palabra es muy fácil confundirse porque... Eh, no es igual a, eh, no sé cómo poner, no es igual, okay. pero es diferente a eh, cheese, ok, cheese es queso, entonces eh, en ese caso no, no es cheese, sino que es chess, así como está ahí, chess, ok, chess, ya cuando tengo dos letras E juntas, ahí lo digo como que es una letra I, cheese, ok, cheese. All right, um, let's see what's missing over here. Alejandro, last one. Bake a cake. Bake a cake is over. Okay, perfect. Uh -huh. Bake, oops. 
bake a cake other, que sería hornear un pastel. Okay. Hornear un pastel. That is eh, other. Okay. Es, otro, es otro tipo de habilidad that we have. Okay. Bake a cake. All right. Ahora eh, vamos a repetir eh, estas. Okay. Paint pictures. Paint pictures. Paint pictures. Play the violin. Play the violin. Mm -hmm. Sing English songs. English songs. Then let's move on to athletic abilities. We have ride a horse. Ride a horse. Mm -hmm. Surf. Surf. Then we have do gymnastics. Do gymnastics. Then we have fix a car. Fix a car. Okay. Then we have fix a motorcycle. Fix, fix a, a motorcycle. motorcycle. Then we have design a web page. Design a web page. A web page. Design, así decimos esa palabra. Design. Okay. Design. Then we have tell good jokes. Tell good jokes. Mm -hmm. Play chess. Play chess. Finally, bake a cake. Bake a cake. Bake a cake. All right. Now. I want you to think an extra. Quiero que piensen en una extra para cualquiera de estas habilidades. Okay? Puede ser una musical or artistic ability. It can be an athletic ability. It can be a technical or mechanical ability. Or it can be another type of ability. Okay? Vamos a expandir nuestro vocabulario. Y si no se la sabe en inglés, me la dice en español y vamos a ver cómo la completamos. Right? Así que le voy a preguntar una a una a cada uno para ver cómo la completamos. Let's see, Stanley, can you tell me an extra one, please? Perdón, como me dijo, teacher. Yeah, una, una habilidad extra de cualquiera de las cuatro Ajá. categorías. Ajá. Ah, quiero ver. Si se la sabe en inglés, bueno, y si no se la sabe en inglés, yo le ayudo. Uh -huh. Diseñador de sistema, creería yo, System Design. Uh, design a System, uh -huh. diseñar un, un sistema. Uh -huh. Uh -huh. Ok, eso sería eh, technical entonces, ¿verdad? Sí, técnica. Uh -huh. Design a System, all right. Vamos a ser más específicos y vamos a poner a Computer System. Creo que a eso se refiere, ¿verdad? All right, design a computer system. Okay, that's part of a technical ability. Vamos a ver, Diego. Can you tell me any other? Uh, it can be musical, it can be athletical, it can be technical, or any other type of ability. Uh, play, play the guitar in musical and artistic. Okay, nice. Play the guitar, uh -huh, excellent. Ya, yeah, eso es una habilidad que se tiene que aprender. No es, no es tan fácil como parece. All right, let's see, Osmaro, can you help me with another one? Run in athletic. Run in athletic. Okay, perfect. Yeah. Okay, excellent. Okay, run. Let's see, Sandra. Cycling. Cycling. Okay, that is athletic. Yeah, athletic. Mm -hmm. Okay, perfect. Uh, let's see, Mariela. Diseñadora de moda, ¿cómo sería? Ah, eh, fashion designer. Uh -huh. Fashion designer. ¿En cuál iría esta? In other. In other, okay. Fashion. Eh, bueno, entonces eso sería una habilidad para poner un verbo. Vamos a poner design clothing, okay? Design clothing. Ya que como estamos trabajando con verbos, 
Eh, vamos, a vamos a poner esto. Okay? Design Cloud. Uh, vamos a ver, Erika. Play Soccer. Play Soccer. Uh -huh. okay. Athletic. Ok, perfecto. Play Soccer, Athletic. Excellent. Um, let's see. Vamos a ver, Flor. Can you help me with one? Go canoeing, athletic. Ajá, uh -huh. ok. Go canoeing. Canoeing. Ok, vamos a ver Jenny. Write a book. Ajá, uh -huh. write a book. ¿En cuál sería? Escribir un libro. Ajá. Tengo dudas si es en musical, en artist o en others. Hmm. <laughs> yeah, vamos a ponerle en other. Uh -huh. okay. Yeah, vamos a ponerle en other. Okay, you write a book. Okay, excellent. Thank you. Nancy. Um, dancer and musical and artist. Okay, dancer. Bueno, solo vamos a poner dance. Okay, dance. All right. Yeah, thank you. Vamos a ver, Walter. Can you help me with another one? Play a, play the trumpet ah. in the first one space. Okay, play the trumpet. Ya ves, me acuerdo cómo se escribe trumpet. Creo que no me son así. Es una palabra trumpet. que Trumpet. Trumpet. Trumpet, trumpet, excellent. Ok, thank you. Uh, vamos a ver, Santos. ¿Ya me dijo Santos o no me ha dicho todavía? No, en okay. Mother. En Mothers. Uh -huh. no, sé, no sé si sería tu model o model. Ah, model. Uh -huh. Uh -huh. Modelar. Model. model. Uh -huh. Ya, yeah, perfecto. Modelo. Uh -huh. Excellent. Ajá, vamos a ver quién me hace falta. Alejandro, ya me dijo. No. No. Uh -huh. eh, no sé si, si poner eh, eh, dibujar, draw. Ah, por, draw. 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 Uh -huh. o, no sé si específicamente poner dibujar eh, rostro, draw portraits. Ah, ok, ok. ¿En qué tipo sería eso entonces? En musical and artist. Ok, musical and artistic. Vamos a poner draw. Eh, para hacerlo más simple, draw faces. Ok. Dibujar caras o dibujar rostros. Ok. Draw faces. Uh, vamos a ver qué me hace falta. Diga yo. Ok, ok, tell me. Uh, saxofonista. I like saxofón. Play saxofón. Uh -huh. Play the saxophone. Okay. Okay. Play the saxophone. Any other? ¿Quién me hace falta? Creo que ya pasaron todos, ¿verdad? Si no, dígame, teacher, I'm missing. Yeah. No, no one else. No one else. Creo que todos pasaron. Si falta alguien, me dicen, pues. Porque se me movieron todos de este lugar. All right. I guess uh, you're all. Okay, you're everyone. Okay. Perfect. So, let's remember this. Let's remember these abilities. Uh, because uh, later you're going to tell me uh, your abilities. Okay. Luego me van a decir sus habilidades. Ahorita, acá hemos puesto uh, así de manera general. Musical and artistic abilities. Athletic abilities. Technical or mechanical abilities. And other type of abilities. Okay. Si se fijan en estos casos, todas llevan un verbo. Okay. Paint, play, sing, draw, dance, run, surf, eh, bake, write. Okay. Todas empiezan con un, eh, con un verbo porque ya vamos a ver por qué es importante que empiecen con un verbo. Okay. Así que nos vamos a quedar... Eh, con esa parte de abilities y vamos a hacer una pequeña práctica antes de irnos. Okay. 
Right now, I want you to think of a family member and a sport that your family member likes, okay? Like in my case, I'm gonna choose my father and he likes rugby, okay? He likes rugby. Eso es lo que quiero que hagan, que elijan un family member y a sport that they like, okay? Un deporte que a ellos les gusta, a, a, a su family member les gusta, okay? Así que piense rápidamente, one family member and a sport. Luego, Ténganlo ahí en su mente porque en base a eso eh, le, van, eh, le van a hacer preguntas a usted. Por ejemplo, en mi caso que yo dije father and rugby, ¿qué tipo de preguntas me podrían hacer? De acuerdo a las WH questions que hemos estudiado hasta ahora. Vamos a ver. Tell me some WH questions. Uh -huh. Uh -huh. Tell me. What does your father like to play? Okay, what does your father like to play? He likes to play rugby. Mm -hmm. Another one? Yes, rugby. Who do, Santos. Who do your father play rugby with? Ah, okay. Who does your father play rugby with? He plays rugby with his friends. Uh -huh. Thank you. Another question. Podría ser, who do you play rugged, rugby? Okay. Ajá, en ese caso está usando you. Está correcta la pregunta, pero estamos usando, usando father, porque estoy hablando de mi... De... No. Oh, no, no, pero como para la respuesta sea, uh, I play rugby with my father. Ah, Podría okay. ser. Ok. Como, ajá, en español, ah. ¿con quién jugas tú? Ah, juego con mi padre, ¿verdad? Ajá, ok, ok. Ya, yeah, in that case, yes. Uh -huh. Pero en ese caso, como estoy hablando de un family member, todas las preguntas tienen que ser en base a mi papá. Tercera persona. Okay. Así es, ajá. Uh -huh. okay. Who does your father play rugby? Uh -huh. Vamos a ver, another question. Recuerde que tiene oh, que... Okay. Where does... Ajá, uh -huh. vamos a ver, Nancy. Uh -huh. Where does your father play rugby? Okay, where does your father play rugby? He plays rugby in, in Guatemala. Mm -hmm. That is a country? No place, okay. <laughs> in a stadium in Guatemala. Okay. Mm -hmm. All right, the last question. Okay. How often does your father play rugby? Ah, how often does your father play rugby? He rarely plays rugby, okay? He rarely plays rugby. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, okay? Usted nada más va a mencionar, okay, guys? Uh, my father and rugby, okay? Or my brother and soccer, okay? Y ya dejé que los demás hagan las preguntas, okay? Los demás tienen que hacer las preguntas en base a eso. Y ustedes las responden. Entonces, por lo menos acá, eh, tengo algunas preguntas que probablemente pudieran haber hecho. Por ejemplo, who does your father play soccer with? Ah, my, my soccer plays soccer with me or with his friends, etc. okay? Where does your father play rugby? Ah, he plays in a soccer field or in a field, que sería un, una cancha. Field, okay. Eh, también me pudieran haber preguntado, when does your father play rugby? When does your father play rugby? Or how often does your father play rugby? Okay. De eso se trata, de hacer questions a sus compañeros, pero utilizando el family member and the sport que les dieron. Okay. Así que eso vamos a hacer ahorita en grupos. Usted nada más dice el family member and the sport y ya que ellos le empiecen a atacar con preguntas. Okay. Así que, any questions? Preguntas? All right. Entonces, vamos a iniciar. Okay, let's move eh, to the small groups. Vamos a movernos a los grupos pequeños. Acepta la invitación, please.
Walk. Uh -huh. Voy a buscarlo y yo lo tenía anotado. Hello. Hello. ¿Cómo se dice a ella le gusta caminar? He, he likes walk. Ah, he likes... Eh, bueno, para hablar, para utilizar los, los verbos que hemos estado utilizando, vamos a utilizar go walking. Uh -huh. What? Go walking. Uh -huh. Go, go walking. Uh -huh. Okay. Okay. Ok, entonces empezamos a preguntarle a Flor. Le voy a hacer una Flor. pregunta yo con, utilizando el go walking, uh -huh, para que vean okay. cómo, cómo se hace. Eh, para Flor, ¿verdad? ¿En who es el family member? Sister. Sister, ah, ok. Eh, let's see, where does your sister go walking? Where, where is Tondra? She's. She. Ajá, como el verbo principal sería go. Sería she does go to the morning. Ah, no es donde, ¿verdad? Ajá, donde. Donde camina. Ajá. Entonces sería... Um, Sería, permítame, estoy ordenando mis ideas en mi cerebro. Uh, no problem. Sería, where uh, she, uh -huh. she does, ella, go work, no, go work, ¿verdad? Ah, o go to work. Ahí sería, she, go, she goes walking. Oh, yes. She goes, she goes walking, uh -huh. she, go, she goes walking in the park. Uh -huh. In the park. Mm -hmm. uh -huh. Como ahí la pregunta, eh, después de das, eh, your sister, y ahí utiliza el verbo go walking. Entonces usted tiene que eh, prácticamente eh, conjugar el verbo walk, sorry, el verbo go. Porque ese es el verbo principal. Entonces, como estamos con tercera persona, sería goes. ¿eh? Goes walking. Uh -huh. Goes walking in the park. All right. Vamos a ver a alguien más que le quiera hacer la pregunta a Flor. What time does your sister go walk? Uh -huh. Uh -huh. What time? She, she goes she goes to the 7 a.m. Okay, she goes walking at 7 a.m. Uh -huh. She goes walking at 7 a.m. Okay. Who does your sister um, go walking with? Nice. She does go walking, walking with husband. With her husband. Uh -huh. Her husband. With okay. her husband. Uh -huh. With her husband. Okay. Eh, en ese caso, Flor, el das lo utilizamos nada más para la pregunta, pero para la respuesta, eh, ya no va a utilizar el das. Sino Entonces, que eso lo she goes. Ajá, she goes. Ajá. She goes. Con ese, ¿verdad? Ajá, así o sea, es. Afirmativo. Así es. Ya si fuese negativo, ahí se utilizará das, pero das, porque es negativo. Uh -huh. Ajá. Pero para oraciones afirmativas no utilizamos el das. Uh -huh. All right. All right. But yeah, nice job, Flor. Nice job. Vamos a ver quién sigue. Oh, falta uh -huh. Erika, ¿verdad? Oh, no, ya le hice. Yes, yes. No. Ajá. Eh, Flor, how, of, how often does your sister go walk? How often? How often? Uh, okay, okay, sí. Mm -hmm. um, she, um, she usually, mm -hmm. she usually goes walk. Okay, excellent. She usually goes walking. Uh -huh. She usually goes walking. Excellent. Uh -huh. Nice. 
Okay, who's next? Okay. Bien. Eh, yo, en mi caso, yo escogí my husband y eh, for soccer. Okay, go for it. He plays basketball with me. Hello. Where does your where does your brother play soccer? Me la repite por favor. Okay. Where does your brother play soccer? He played soccer in field. In the field. Uh -huh. In the field. Nice. What time? What time does he play soccer? He plays soccer. Soccer. Oh, football, soccer. Football, <laughs> soccer. Ah, sí, fútbol. De, de la otra que es fútbol. De, de la razón. Eh, de ahí no sé con quién. Eh, creo que va a ver. Y vos le preguntás. ¿Qué era? ¿Y cuál era? ¿Cuál era lo de él? Que diga. ¿Otra vez le pregunto a Santos o cómo? Sí, a, 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 vos le preguntás al otro, okay. al otro compañero. Le preguntás, creo, a... Es que yo creo que a mí me preguntan después. A Diego. Le preguntás a Diego. Diego era brother y... Brother en basketball. Basketball. Ok. Uh, vamos a ver si cambiamos aquí un poquito. Una difícil sea. ¿Ah? <ríe> Una difícil. Entre fácil y difícil. Uh, aquí hay una, va. No, no es una sencillita. Aquí. Where, where does your brother play basketball? My brother or he plays basketball in the street. In the street, nice. O sería on the street. Ah, en ese caso sería on the street. Uh -huh. on the street. On the street. Uh -huh. Okay, solo que... Ajá, correcto. On the street. Uh -huh. On the street. Okay. Ya, hoy creo que yeah. hoy vos me preguntás a mí, creo yo. Uh, yo? Uh, Stanley. Sí, eh, wife, eh, juguémosla con room o run. De room, run, run, ok. Uh -huh. Sería, what time does your wife eh, run? To run, ajá. Uh -huh. eh, Sería my wife, my wife, my wife does room eh, at 10 o'clock. Ok, en ese caso como el verbo principal es run, ese conjugaría. My, ese sería, teacher. Ajá, my wife runs. Ajá. My wife. Ah, ok. Ah, pues, my, my wife drowns eh, at 10 o'clock. Ok, perfecto. Uh -huh. uh -huh. Gracias, profesor. Ya, yeah, no problem. 
eh, creo que le pregunto a Santos, ¿verdad? Santos. Yes, yes. Hay que decir quién era. Qué Mi rol. hermano, fútbol. Oh, ok. Este, vamos a ver. How often does your brother play soccer? Mm -hmm. My brother plays soccer of, of astronaut. No, ahí te preguntó how often. Tenés que mm -hmm. incluir un, una, una frase de, de frequency. Uh -huh. Usually, yeah. rarely. Usually, sí. Yes. Uh -huh. Después del sujeto Después, sería sí, Santos. Sí. Dale. How often uh, does este, your my bro? brother play soccer? Te vuelvo a preguntar. Okay. Para que, okay. How often does your brother play soccer? My brother... Rarely uh -huh. plays football. Okay. Ajá. Soccer. Uh -huh. Soccer. Nice. Ajá. Vaya, este, preguntarle a otro. Tenemos todavía 47 segundos. Creo que vas para SEA, va la pregunta. Y ya se fue SEA. Estoy. Ajá. Él te tiene que preguntar, creo que SEA. Uh, father y soccer. Vaya, tenemos 30 segundos. Creo que Santo. Yo creo que ya se fue Santo. Ya se fue Santo. Sí, ya se fue. Ah, pues te, te voy a preguntar, SEA. ¿Cómo estás, Ay, qué malo sos. No me Aquí es la, la fa difícil. Ah, qué malo. Dale pues, 13 segundos. Ya no voy a lograr. Voy a cortar. Who do your wife run with? ¿Cómo? When does? When does? Who does your wife? Ok, welcome back. <laughs> All right, por ahí había un grupo bien emocionado, por eso no los quería interrumpir. All right, pero sí, eso es para que vean eh, que ahí podemos combinar todos los temas, ¿verdad? Todos los temas que hemos visto hasta ahora. Eh, ahí hay que recordarnos siempre de todas las reglas, de, de en dónde van la posición de todas las cosas, pero creo que están haciendo un buen, buen trabajo. Así que los felicito. Eh, vamos a quedar hasta acá. Have a good night and see you tomorrow for the last class. Okay. Thank you. Good night. 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 Bye. Bye.